Det har plötsligt blivit mars månad och våren närmar sig. Har du inte påbörjat årets odlingsplanering än så börjar det bli bråttom. Själv har jag redan beställt fröer och i år tänkte jag bli tomatodlare. Jag använder ju tomater i produktionen och med ett kilopris som idag ligger runt 60 kronor så kanske det är rent av är lönsamt att odla tomater. Men jag tänkte göra ett litet experiment. Jag ska odla tomater på friland. Ett risktagande men jag tror ändå att det kan komma att fungera. Normalt odlar man ju tomater i växthus men... Mitt växthus som ni ser är ett renoveringsprojekt och den lilla plats som finns där inne tänkte jag använda till chili. Så tomaterna de kommer istället att hamna här. Det här är alltså vad som finns kvar av min äppelodling. Ett par hundra döda träd avgnagda på stammen. Och nu är det alltså tänkt att det ska hända nya grejer här. Du som följer mig, du känner till min äppelodling och dess vd-möter. Jag startade ju på bloggen och visade hur jag förberedde marken. Det var ju skog här en gång i tiden. Jag förberedde marken, satte stolpar, plöjde upp, satte trädplanter och hur sen hjortarna kom och förödde allting. Och för ett par år sedan så gav jag upp den här äppelodlingen. De hade förstört så många gånger, jag hade försökt ympa och rädda det men det, den gick inte att rädda längre. Nu har jag kvar kanske två träd av 200. Men nu ska det alltså bli tomatodling istället. Jag har beställt fröer för ungefär 700 kronor. Det kanske låter mycket men jämfört med att sätta en äppelodling så är det en spottstyver. För sodden så tänker jag använda mig av labbet. På höstarna så har jag ju en intensiv produktion här. Men så här år så är det lite lågsäsong. Och då tänkte jag använda labbet för växtförädling. Vilket ger ett antal fördelar. Tidigare år har jag använt ett av gästrummen uppe i huset som green room. Det vill säga där jag drar upp fröplanter. Men det har en nackdel och det är att det är svårt att kontrollera temperaturen i ett enskilt rum i huset. Men här nere i labbet så kan jag lätt höja upp temperaturen i en vecka eller två när planterna ska gro. Och sedan sänka den igen för att ha optimal temperatur när de växer upp. När det gäller belysningen är ju inte extremt inget växthus. Det finns tre stycken fönster, men jag har en riktigt bra växtbelysning som jag kommer att använda för att optimera förutsättningarna för växterna. Jag kommer alltså sätta tomatplanter, fyra olika sorter, i fyra av de här raderna. Fördelen med det här är att jag har ju stolpar uppsatta så jag har tråd gående mellan dem. Så skulle det behövas så kan jag täcka över dem med duk ifall det blir frostrisk. Frosten är ju hotet mot tomaterna. Du vill få igång odlingen så tidigt som möjligt för att det ska bli en lång odlingssäsong. Samtidigt, eh, frosten kommer att eh, döda dem. Eh, nu bor jag i Sörmland och det finns statistik. Om man tittar på eh, sista nattfrost och söker på det här eh, olika odlingsområden. Så vet jag att 50% av fallen så i det här området så infaller sista nattfrosten i mitten på maj. Så sätter jag ut plantorna i mitten på maj så har jag en 50% chans att klara mig. Så jag kommer att vänta till slutet på maj. Det kan ju bli nattfrost i juni också. Det finns inga sådana garantier. Men det är planen i alla fall. Sen får man räkna baklänges. Från slutet på maj och sju veckor tidigare. Eh, sju, åtta veckor brukar man räkna med utvecklingstiden på tomatplanterna innan man sätter ut dem. Så i början på april ska jag så. Och min plan är att det här ska bli en hel serie om tomatodling på friland. Och för att se om det är lönsamt så kommer jag också att räkna in, inte bara investeringskostnaden är ju ganska liten som sagt, 
Men jag kommer också räkna in min arbetstid. Så det blir en serie. Först nu, här är alltså planeringen. Sen kommer jag att eh, göra en video om när jag sår. Eh, hur jag förbereder marken. Hur jag planterar ut. Och sedan följa utvecklingen framåt. Eh, till skörd och förhoppningsvis till hösten en eh, video om hur jag tar hand om de här planterna. Det är planen i alla fall. Sen vet man inte. Det kan hända saker. Jag har hört dubbla besked om huruvida till exempel rådjuren och hjortarna kommer att gå på tomatplanter. En del säger att de är säkra, andra säger att de äter allt. Vi får se, men jag har planer för att hantera den situationen också om den skulle uppstå. Det du ser här, den förrödda äppelodlingen. Här kommer det alltså bli tomatodling. Fyra rader, 20 meter långa, med en sort i varje. Jag har beställt busktomater, alltså lågväxande. Jag tror att de fungerar bäst utomhus. Och fyra sorter som anses härdiga och hyfsat tidiga. Man blir ju lite senare. Vanligtvis odlar man ju tomaterna i växthus. Och då har du ju en tidigare säsong. Du har lättare att kontrollera frosten och så vidare. På friland så är det ju mer utlämnad åt vädrets makter. Sen gäller det att se till att de här tomaterna trivs. Det ska finnas vatten, det ska finnas näring och skydd mot frosten. Och sen får vi ju se också ifall de blir angripna av stora eller små djur. Det är ju hjortarna respektive bladlös och så vidare. En annan sak man kan tänka på när det gäller tomater det är att det är samma släkt som potatis. Så håller du potatis i närheten så är risken stor att du får potatisbladmögel. Och har du potatis i närheten så kan de gå över på tomatplanterna. Och det kommer jag försöka undvika i det längsta. Nu har jag inte odlat potatis på ett par år så jag tror inte att det kommer att bli ett problem för mig. Är det lönsamt att odla tomater 2023? Det hänger naturligtvis på vilken mängd det blir. Säg att man får 10 tomater per planta, säg ett kilo per planta, 200 planter. Det är 200 planter är 200 kilo tomater, 60 kronor, det är 12 000 spänn. Sen får man ju mindre om du säljer via butik och jag tror inte att jag kommer att sälja 200 kilo tomater direkt till kund. Men jag kommer att frysa in också och göra såser och tillverka mycket extra produkter på de här. Så att jag slipper. Jag är ju självförsörjande på tomater. Det är alltså ett experiment och vill du följa med på den här resan så kan du prenumerera på den här kanalen. Vill du se en video om tragiken med den här äppelodlingen så kan du se den här. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.